د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې له چې ښه وخت ولرئ د نوریدونکو نن غواړم د صلحې په اړه په ځانګړې توګه د پاکستان پر سفر باندې بحث ولرم چې له کومو لاسته راوړنو دغه حیات بېرته کابل ته راستون شو او پاکستاني لوري ورسره په کومو برخو کې ځانګړې ژمنه وکړه په درې مهمو مسایلو کې یو دا چې طالبان به دوی له افغان حکومت سره د صلحې پر خبرو ته حاضره وي دویم دا چې د سیمه ییزې اجماع په اړه هم دلته خبرې اترې شوي دي او دریمه مهمه مسله دا ده چې په راتلونکي نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان د علماوو ګډه ناسته ترسره شي له دې ور اخوا آیا نورې ژمنې هم پاکستاني لوري له افغان حیات سره کړې او که نه که کړې یې پر کومې کچې دي او څومره امیدواری هم موجوده ده د ما سره په بحث کې میلمه ده د سولې علی شورا ویان ښاغلی سید احسان طاهری په دې چې تصمیح هم ملتیا وکړي طاهری صاحب خوش آمدین خوش باشین سفری ګویا گفته بشن چې با دستاور دی بیشتر شما بودنه دوباره برگشتین در کدام موارد شما دستاور دی داشته بود بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت جناب شما هم کارم تخنیکی مردم عزیز افغانستان صبح همه دی بخیر باشه بدون شک تا که قلم عملی از طرف پاکستان برداشته هشه او را ما دستاورد دقیق گفته نمیتونیم اما خوشبینی ها بیشتر شده به مراتب نسبت به گذاشته چون تغییرات در سطح منطقه و در سطح سیاست خارجی پاکستان به میان آمده و هم فشارهای است که از سطح از همکاران و حامیان اجماع بین المللی شورای پروسیس و افغانستان هم وارد شده سر او کسای او کشورها یا هم او اخلالگرهای پروسی صلح افغانستان تا یکی از اخلال دست بکشن و خوشبختانه کارهای که صورت گرفت بحثای که صورت گرفت در پاکستان و مفصل هم رایش هم صحبت شد هم را با مقامات حکومتی و همچنان رهبران سیاسی و مذهبی و مردمی پاکستان دیده شد که صدای حکومت صدای نظامی ها صدای رهبرهای سیاسی و مذهبی شان کم کم با هم یکسان بودن نسبت به گذاشته و معلوم می شد که مجبور هستن یا هم اگر مجبور هم نیستن آرام آرام دارن به این فکر میکنن که ناامنی و جنگ در افغانستان شکست در پاکستان است ناامنی و جنگ در پاکستان است و صلح افغانستان منفعت از به پاکستان و به منطقه گیر ما هم برشان گفتیم که هیچ کسی باید منفعت خود در جنگ افغانستان نداره امی امی احساس یک چیزی نو نیستن نی پیش پاکستان د می عبد سال 18 سال گفته شده حتی از مسئولین پاکستانی شنیده شده که جنگ در افغانستان مشکلاتی در پاکستان ایجاد میکنن و یا آرامی در افغانستان آرامی پاکستان هم هستن ولی عملی رو ما ندیدیم یک یک بحث که متفاوتر بود نسبت به گذشته ای بار چون ما چندین بار در گذشته هم روی موضوعات مختلف با پاکستان در خدمت داشتیم عملا خودم در شاهد بودیم فرق ای بود که همه گیشان وقت صحبت میکنن اما پیام اساسیشان چیزی بود که همه گیش در محوریت همو صحبت میکردن و این معنا که گفتن جنگ افغانستان قبلا چنین چیز نبود که اگر رهبرای سیاسیش میگفت حکومت نمیگفت اگر حکومت میگفت مسئول نظامی نمیگفت مسئول امنیتیشان نمیگفت ای امروز وقتی که ما دیده میشون یک تغییر آمده تغییر من مطمئن هستم با مسابه یک شهروند افغانستان که دیده با فشارهای یالات متحده امریکا و کشورهای حامی پروسه صلح افغانستان از سر پاکستان که آمده اگر پاکستان متاسفانه صداقت می داشت با حسن نیت پیش می رفت بدون فشار سابق با ما همکاری میکرد خب اما الایی که فشار سر پاکستان نباشه هم کار نیست با خب همین فشارهایی که شما اشاره کردین که خصوصا فشار ایالات متحده امریکا فقط اما قدر توانست که پاکستان یک خواست اخلاقی از طالبا بکنه که شما با حکومت افغانستان در در صحبت بشینین یک خواست اخلاقی است که خواست است که عملی باید باشه بحث اخلاقی رو هر کس هر هر جای خب از, 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 از جای سرعت خودم میتونه که در فیسبوک نشته کنه که بین بشین به مذاکره پاکستان همشه یک کاری کرده می نشست بدون شک گفتن که ما گامای عملی می برداریم ما فعلا منتظر هستم تعهد کردن به اولین بار که ما طالبا را آماده می سازیم چون تشویق می تانن کرده ساز سازنده از سولشان در بجو مهم از سولشان نقش اساسی داره پاکستان در پروسه سول افغانستان در جای شک نیست که رهبری تحریک طالبان افغانستان در پاکستان است پاکستان میزبان اونا است و یک تاریخ است که نشان داده که پاکستان در اونجا میزبان است و رهبری طالبای افغانستان در پاکستان می باشند به با اون خاطر نقش پاکستان خیلی ممد است مسمر است رول عمده داره و سازنده است و تشویق ما نمیخوایم از رای فشار طالبا با آمادهشان به مذاکره ما تشویق میخوایم شوند به خاطر که با تشویق 
اکتفاهم بین الافغانی در آخر روز به وجود میده تعهد کردن که تشویق میکنن و کار میکنن کارهای عملی تا که طالبا و حکومت افغانستان مستقیم رو در رو در آینده نزدیک قدم های برداشته شود و مذاکره آماده شود حکومت آماده است طالبا آماده شود چیده بود که ما خواستیم از پیششان و گفتن که درست است و بعد از اینکه ما آمده ایم هم وزیر خارجه شان چون این چیز را اعلان کرده از مدبات اما بحث دومه که بود مهمترین بحثه که در دو سه ماه گذاشته خموش شده بود و گنگ مانده بود از طرف پاکستان مجلس اولین مجلس مشترک کلان علمای افغانستان و پاکستان بود چیزی است که دریچه بحث دینی و گفتمان دینی را در رابطه با صلح افغانستان یعنی چیزی نوی نیست انجلاب نوازی پیش از این نشست چند جانبی علما را داشتیم این نتیجه بحث بحث بین علمای افغانستان و علمای پاکستان این بحث تاریخی است تا وال چون این چیز تاریخ بین افغانستان و پاکستان نشد خب یعنی ببخشید جناب پیریس یعنی بس دو طرفه دو جانبه نشدن ولی ما هم چون یک ساختاری را داشتیم نه که نخل. چندین کشورها و علماش با هم جمع شده بس... بودن در مورد جنگ افغانستان صلح افغانستان و یا بالاخره تاثیر گذاشتن بالای پروسه سر و این نتیجه رو که ما به دست آوردیم صفر خوب کلانترین نتیجه را ما شما به دست آوردیم به اولین بار بود که علمای جهان اسلام صدای خود متحد ساختن واحد ساختن و سر افغانستان بحث کردن و فتوا صادر کردن به اولین بار بود که از مرکز کشور اسلام مرکز کشورهای اسلامی حرمین شریفین صدای امامین نشان بالا شد به اولین بار در تاریخ اگر ما در تاریخ زندگی ما حداقل ما اولین بار است که میبینم که امامان حرمین شریفین کعبه شریف و مسجد نبوی صدای خدا بالا میکنن فتوا میتن میگن جنگ افغانستان فتنه تولید میکنن این تغییر سیاست منطقه ای سو کشورهای عربی هم است کشورهای هم سایه امام است با اولین بار ما تانستیم توسعه همکاری اندونزیا افغانستان و پاکستان و علمای شورای در اندونزیا بشانیم بین هم او اساس بود که این مجلس باید دایر میشه آخه خب جناب تاریس دقیقا نمی دست آورد یعنی دایر کردن این مجالس و همشو کوشش ها دقیقا که دست آورد هستن شما گفتین که در طول زندگی ما حالی اقلم هیچ روی کاری نشده بودن پس یک دست آوردی هست ولی نتیجه ای که ما به دست آوردیم ببینین فتوا صادر شد که جنگ افغانستان فتنه به وجود میاره ولی تا هنوز ماها گذشتن جنگ دوام داره تاثیری از این فتوا و یا تاثیر جمع شدن علمای جهان بالای جنگ افغانستان که ما جنگ کمتر داشته باشیم جنگ از بین رفته باشن طرف با به این عقیده شده باشن که واقعا هم فتنه به وجود میاره پس در سواردی وجود نداره دیگه خب در سوارد پروسس ال افغانستان روزمره نیست که نشان بدیم که شب تصمیم بگیریم فردا تطبیق شه و در سواردی باشه این صلح در سطح کشورهایی که جنگ داشتن و صلح تجربه کردن و عملا صلح پایدار دارن و شمول کشورهای اروپایی که بهترین کشورهای جهان هستن امروز مثل سویدن یک تجربه بیشتر از 20 و 30 سال جنگ است 20 و 30 سال پس از جنگ است پس شما جناب تریس ما عرف مجید اجازه بتنیم جمله من پورا کنم خب. که باز نتکمیل نمانه که مردم خدای ناکرده مخشوش نشه از خانشان وقتی که ما قدم میور داریم امروز فردا معلوم نمیشه بود در چند ماه بعد در دو سال یک سال بعد معلوم میشه با چی اساس امروز ما فیصدی سوادارای سواد ما کم است کسایی که در خط اول جنگ هستن طرف مقابل ما با. اونا اولادایشان سواد ندارن متاسفانه اگر در هر جای افغانستان هستن علمایی که وقتی که فتوا برشان صادر شده امروز حکم جهاد نمیتن در افغانستان در طرف طالبا حتی در پاکستان اگر شما دیده باشین در چند ماه گذشته هیچ فتوای تابال صادر نشده سر جهاد افغانستان که جنگ افغانستان جهاد است شرعی است چون علمای جهاد جهان اسلام یک جای شد علمای پاکستان و علمای افغانستان که هیچ ارزش نمیدادن علمای افغانستان هم تای خود فکر نمیکردن شاگرد خود فکر نمیکردن و اونا شیشتن و دیدن که ازیا کرده علمای افغانستان به مراتب معلومات دینیشان بلند است به اون خاطر آرام آرام ما رفته را ایستیم به یک دریچه جدیده که بین علمای افغانستان و پاکستان نشست دایر شوه نشست کلان دایر شوه در روز ما نمیخواهیم که علیه جنگ یا علیه چیز دیگه بحث شوه و جنجال تنش ها زیاد شوه اما به خاطر صورت بخشیدن پروسیس از هر راه ممکن ما استفاده میکنیم که بالاخره این به این معنا نیست این به این معنا نیست که ترسک بپرد همین ما یک اصطلاح محلی داریم ترسک باید بپرد اولین بار وقتی که طالبا آماده شوند با مذاکره با حکومت افغانستان با میزبانی شورای صلح افغانستان در هر جایی که میخواین بدون قید و شرط آغاز مذاکرات 
بعد از او مذاکرات بعدیش خودشان تشویق میشن چون افغان هستن با افغان ها میشینن بحث افغانستان ها میکنن بحث آینده سال خب. افغانستان افغان ها باید ببنن تشکر با هیچ کس صلاحیت خود باید به خارجی ها با کسایی که بیرون از افغانستان هست نتن برای میگردیم بدیم به مشکل مسائل دیگی همین شالا یک تماس داریم سالی محمد رو رمون سرپلی که که در میروانی ستری ماشه سلام علیکم سلام علیکم سلام سات شما خوبه سلام خدمت شما خدمت مهمانتان و بنندگان عزیز تلویزیونتان تشکر علیکم سلام که یک سوال سوال مطرح بسازم از مهمانتان که خب خب امی خود شورا شورای سول یعنی بودن شورای سول چی مسئولیت داره فعلا در شرایط فعلی در حالی که آقای خلیلزاد با چند طرف دیگه با طالبا درگیر مذاکره هستن خب. از نگاه اصول قانون خب باید دو طرف درگیر بین هم صلاح کنن ولی امروز بودن خود شورای عالی سال یک سوال بسیار سوالی بسیار کلان است که هیچ کس جواب شدن نمیافت فقط چند نفر جمع شدن اونجا ماش میگیرن و امتیازات میگیرن و به خانه های خود استراحت هستن و میان اونو مجه از آزری امضا میکنن میرن دیگه کدوم در قسمت اردن سال اونا کوشش نمیکنن خب. و دوم دیگه وقتی که دوست ما از کشور سیدان بحث میکنه ما هیچگاه جای از اوارا گرفتن هم میتونیم که شما دو سال پیش کرده بودین پنج سال دو سال پیش در شورای سال کرده بودین من حال دو سال بشه تا حال ملت بشنه که باز شما دو سال بعد دیگه این گفایی که میگید که باز دو سال بعد نتیجه بتا و مردم با سواد شوه این چیزا برادر نتیجه نمیتن سوال اصلی مهی است که شما همی حضورتان همی حضور خود همی شورای عالی سال و همی ازایش که امتیاز میگره در دولت یک سوالی کلان است به چی مانا چی دست آورد دارین در کجا رفتین مذاکره کردین کجا رفتین امرای مبارده برای طالب ها مستقیم ششتین سو بود اونا اصلا شما رو نمشناسه ولی شما میانید در سخنهای رو میگین که از هان آمر یک قسم مخشوش میسازه تشکر در مورد این فعالیت ها و دست آوردهای بر خب تشکر ای که شورای علی سول موثریتشان چی بوده و فعالیت ها و دستاورده هایشان چی بوده جناب تایلی سبین شورا جواب میتن ولی یک مسئله که شما گفتین که ما به سویدن رسیدن نمیتونیم ما نمیتونیم چرا نمیتونیم بالاخره به حیث افغان ها و به حیث یک مرجع حکومتی یا مرجع سالس یا مرجع که دی راستا کار میکنن نه به حیث یک افغان چرا این کار ما شما کردن نمیتونیم به هر صورت تشکر جناب تایلی سب هم تفسیر خواهد داشتن جناب تایلی سید در مورد معصریت شورای حالی سلق پرسش ها و سوال های زیاد شده نهی که از ایجاد تا فعلا هیچ معصریتی نداشته فعلا معصریتشان چگونه هستند چی انجام دادن خب تشکر سال محمد سید خدا خیرتان به تزنده باشین ما نقد می پذیریم بالای دو دیده می پذیریم خود اسلام می کنیم مشکل داشته باشیم طرح بر ما بتین دفتر ما در خدمت شما هست تمام مردم افغانستان در خدمت شما هست دفتر ما بر ما بیاین بگوین که میکنید این درست نیست میکنید می دیگه ایره شما پیشنهاد کنین بر ما به خاطر میزبانی میانجیگری و به خاطر تسهیل کردن کار و اعتماد سازی در یک روز و یک شب و یک سال ناممکن است که هر کس بیایه و پروسه را پیش بره خصوصا جنگ دهه ها سال افغانستان را خط میشه نو سامونی های افغانستان خط میشه در چند سال بسیار کم نیپال یک سال جنگ داشت اما ده سال پروسه صلح جان طول کشید نیپال کشور همسایه ماست هیچ کس باید نگویه که دیگه کشور مثال نتین بر ما ما در کره مریخ نیستیم ما در کره زمین هستیم دمی دمی جامعه هستیم کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه ما با ما ارتباط دارن ما امرای اونها ارتباط داریم نارامی ما نارامی اوناست نارامی شما نارامی ماست نارامی همگی ما نارامی افغانستان است به خاطر او اگر خودت هم کاری نکنی امرای ما اگر مردم افغانستان هم کاری نکنن بدون شک ما به اون نتیجه که میخواییم ملموس باشه و دستاور داشته باشیم نمیشه حزب اسلامی آقای حکمتیار این کار بسیار ساده نبود که اونا در یک شب روز آمدن به کابل این بر اساس تفاهم و تماس های شورای صلح افغانستان و مسابه میانجیگر با حکومت افغانستان اینا رو تنظیم کرد معاهدت تقریبا 61 بار موافقت نامه صلح تغییر خورد هم به حکومت روان می شدن به حزب اسلامی روان می شد تا یک اونا اسلام میکنه 61 بار یک سند صلح در یک و نیم سال گذشته که بعد از اون امضا شد او 61 بار تا این مراحل شد این خودش یک سیستم کار داره که باید یک کار بکنن تجربه منطقه رو باید تحلیل کرده باشه مطالعات از گذشته های کشورهای جنگ و صلح که تجربه کردن داشته باید باشه فقط جناب تایری سه فقط این هم نبودن که ما تبادله کردیم اسناد را یعنی از 2004 به بعد ما می پروسه شروع بحث اساسی شورای صلح 9 سال میشه بله 
شورای سال به وجود آمده لوی جرگه تصویب کرده و حکم داد دولت افغانستان که اعضایش را تشکیل داده وقتی که جناب خلیلزاد سیب در پروسه صلح افغانستان به مسابقه تسهیلگر آمدن حمایت از پروسه صلح هم میکنن جناب دکتر خلیلزاد به نمایندگی افغانستان و به نمایندگی شما و ما صلح نمیکنم روی طالبا دکتر ظلمه خلیلزاد نماینده امریکا است در حمایت از پروسه صلح افغانستان هر سفری که میکنه به هر کشور پیش از او با ما تماس میشه موضوعات هماهنگ میکنه امرای ما که چه موضوعات است چی شده چی بگوییم چی نگوییم همه برنامهش پلان شده از با ما در هماهنگی کلی قرار داره اما وقتی که امرای هر کس صحبت میکنه خصوصا امرای طالبان صحبت میکنه در اونجا خصوصا در ابوظبی یا هم در قطر که بحث کردن دو سه بار وقتی که طالبان گپای خود زده گفته که خوب ما شنید اعمال اما تصمیمش باید شما با حکومت افغانستان بشینید تصمیم اونا بگیرن من تصمیم گرفته نمیتونم که نیروی ما بکشم قانون اساسی رو تعدیل کنم یا جنجال دیگه تون حل بکنم شما میشینین تصمیم افغانستان افغانا میگیرن پس چرا ما که شما هم شامل هستین ما میتونیم هیچ چیز ناممکن نیست اما اگر خود تحقیر و توهین و تلقین نکنیم جناب تایسی چرا ما پس یک یک نشست های بی نتیجه را داشته باشیم ببینید شما گفتین که همه پرسش ها و همه خواسته های طرف طالبا که مطرح میشن طرف امریکایی که شما گفتین که به نمایندگی از حکومت افغانستان از افغان ها نیستن دقیقا که نیستن نماینده وزارت خارجه امریکا در مورد صلح هستند پس او میگن که ما شنیدیم و شما باید با حکومت افغانستان صحبت کنین پس فکر نمی کنین که بیشتر موثر شاید بوده باشه و شاید خواهد بود که حکومت امریکا و یا هم خلیلزاد و امریکا و یا هم پاکستان با این تاکید میکردن که طرف هم خیلی باید در نشست ها باشن که در افغانستان و افغانستان کم, کم, کم حوصله داشته باشین در آینده نچندان دور در چند ماه بعدی ام. چند ماه بعدی ما حتی یک سال بعد هم در پروسس سال افغانستان به مراتب زود است در میاد زمانی اگر بگیم که ما میگیم به زودی به این معنا است که صلح افغانستان قرار است که بحث شود رویش مذاکره حکومت و طالبا آغاز شود به او خاطر ما آمادگی گرفته رویستیم پس هم گفت شد که فردا می کاره می کنم معلوم نیست که کدام فردا به زودی دیگه معلوم نیست که کدام زودی در چند ماه بعد خواهی چند ماه بعد انشاءالله سال 2019 را ما اعلان کردیم که سال سال افغانستان است آمادگی از طرف طالبا اعلان میشه تشویق شده رئیسن ترغیب میشن به خاطر که به خاطر افغانستان چون بن به حکومت بشینن کارهای بسیار اساسی پیش رفته رئیس اما ای که در کدام حالت هست میره وقتا و وقتا ما از طریق شما از طریق دیگه مطبوعات به مردم افغانستان میگه شورای صلح هم مذاکره کننده حکومت نیست دوست بزرگوار ما و مردم عزیز افغانستان شورای صلح میان جیگر مذاکرات بین الافغانی است ما وظیفه ما تسهیل است اعتماد سازی است حیات میفرستیم تماس میگیریم تماس های مستقیم غیر مستقیم از طریق مردم با طالبا تا ای گونا اعتماد سازی در بینشان ایجاد شود بحث بکنن آماده شوند و ما را چندین بار پذیرفتن مسکو آخرین نشسته بود که حکومت نپذیرفت طالبا اما ما رفتیم امرای ما صحبت کردن چای خوردیم یک جای نان خوردیم یک جای قصه کردیم داستان های مشکلات افغانستان را برشان گفتیم پذیرفتن خب ولی جناب تایی سید اما بحث اساسی چیست کلپی کلپی, کلپی که نشر شدن سخنان نماینده طالبا جناب ستانگزه بودن او طرف شورای عالی صلح به حیث سالس نه به حیث حکومت کابل خطاب کرد اگر نشنیده باشین گفتن حکومت ما شنیدیم چندین بار تکرار شنیدیم یعنی خاطر چی او حکومت کابل نه شما رو به حیث یک سالس یک بحث مجلس بود و یک کنفرانس اونا بود که یک روز بعد از او دایر شده بود کنفرانس که با مو چند تا خبرنگارای دختر داشتن در مسکو و یک روز بعد توسط وزارت خارجه روسیه تنظیم شده بود برشان چیزی که برای ما نشد بله خب بوجه بسا مشکلات بود که من هم میخوایم سر ارتباط افغانستان و روسیه بحث بکنم رب و حکومت افغانستان میگیره که باید کارهای خانگی خود انجام بتن مشکلات رفع شود اما امی که در یک طرف میز طالبا ششتن آمادگی اعلان کردن که مجلس میان به اولین بار در یک نشست که نماینده مردم افغانستان در روز اشتراک کرده بود بزرگان افغانستان اشتراک کرده بودن دیگه کشور ها اشتراک کرده بودن این خودش یک تغییر است یک تغییر است یک چراغ سبز است به خاطر مذاکرات که آغا... به زودی آغاز شود مهم چی است اعتماد سازی خب دمام... هر کشوری که بلد. هر کشوری که هر مجلس رحم آهنگ میکنه با دولت افغانستان او کشور از یاد مردم افغانستان نمیره به این معنا که او گام به خاطر صلح افغانستان میبره خب اما تصمیم 
بله اول ها بله. بله به می امید و به امیدی که دقیقا ما بتونیم در آینده های نزدیک ما شاهد گفتگوی مستقیم با طالبا و حکومت افغانستان باشیم به نمایندگی و به وساطت شورای عالی صلح یولند به عمل رودرنو دیدون کو به دو مسائل و بیا همین چلبس ولرم استثمار تیاوا